Olá pessoal, vamos começar com uma verdadeira raridade, né? Raridade porque esse problema ele foi um problema pedido no Colégio Naval no ano de 1971. Tá? Foi o ano que eu fiz provas do Colégio Naval. E interessante que eu encontrei essa prova e é, antigamente era dividida em três partes. Parte de álgebra, parte de aritmética e parte de geometria. E, e não tinha múltipla escolha. Tá? A prova era toda ela discursiva, não, não tinha múltipla escolha. Então a última questão de geometria, eram nove questões de geometria, a última questão era essa. Na figura abaixo, o triângulo ABC é isósceles e as, e as circunferências que são tangentes exteriores tem raios R e 2R, respectivamente. Tá? E ele quer exprimir a altura do triângulo em função de R. Bom, então vamos lá. Vamos ver. Vou fazer essa viagem até o ano de 1900 e... 71. Vamos ver como é que a gente sairia dessa. Bom, as circunferências exteriores que ele se refere são essas aqui. Ó. Então você tem duas, duas circunferências tangentes externamente, uma com a outra, e elas são tangentes aos lados desse triângulo isósceles. O que ele nos pede é para achar essa altura, isso aqui é a altura, né? Porque esse triângulo é, é isósceles. Ele quer a altura, vamos chamar essa altura aqui de H, tá? Em função do raio R. Olha, eu já havia comentado com vocês o seguinte. Todas as vezes que nós temos problemas de... Tá, problemas que envolvam é, circunferências e retas tangentes, o ideal é ligar o centro ao ponto de tangência. Por quê? Porque você forma um ângulo de 90 graus. O raio é perpendicular à tangente no ponto de tangência. Então aqui está o raiozinho e o ângulo de 90 graus. Então esse triângulo é um triângulo é, retângulo. Tá? Vou chamar esse ponto aqui de O, centro do círculo. E aqui eu vou chamar de M. Tá? Chamar de M. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, olha. eu vou ligar o centro ao ponto de tangência. Então eu vou ter um, um ângulo de 90 aqui, vou chamar isso aqui de O' e o raio aqui é o dobro, é duas vezes R. Tá? Bom, então o que vamos fazer para resolver a altura, né? Em função de quem? Em função do raiozinho. Repara que esse pedaço aqui eu tenho, daqui até aqui, é o raio da grande, vale 2R. Daqui até aqui eu tenho, é o raio da grande, vale 2R. Então 2R aqui, ó. 2R até aqui também. Aqui já é o raio da pequenininha, R. Raio da menor é R. E o nosso problema está aqui. Esse pedaço daqui até aqui, nós não conhecemos. Chamado de X. Esse pedaço. 
Bom, mas por outro lado, eu sei o seguinte. Repara que esse triângulo, o triângulo, né? A, O, M, ele é um triângulo semelhante ao triângulo A, O', chamar aqui de N. Esse ponto de tangência. Então ele é semelhante ao triângulo A, O', N. E por que, que eles são semelhantes? Os três ângulos iguais. Ó. Esse ângulozinho aqui, tá? chama de alfa, ele serve tanto para o um triângulo pequeno, como para esse triângulo grande. É o mesmo ângulo, o ângulo alfa. Então já tem um ângulo comum. Esse ângulo é 90, esse ângulo é 90. Dois ângulos iguais. E aí você tem o terceiro ângulo. Esse ângulo aqui, ó. Vamos chamar de beta. Ele é o mesmo desse. Beta. Ora, então, o que, que vai acontecer? Os dois triângulos são semelhantes. Se eles são semelhantes, os lados são proporcionais. Quer dizer, você pode montar a proporcionalidade. O oposto a alfa do pequeno é Rzinho. A está para o oposto a alfa no grande que é 2r assim como a hipotenusa né o ângulo oposto 90 o lado oposto 90 graus do pequeno que é r mais x A, R mais X, está para o oposto a alfa no triângulo A, O linha N, que vai ser a medida dele aqui, ó, 2R mais R da 3R mais 4R mais X. Então, 4R mais X. Com isso, a gente descobre o valor do X. E aí nós temos a altura em função do raio, que, que é o que ele pedia no problema. Ora, é lógico que a razão de semelhança aqui, simplificando, essa razão de semelhança vai ser de 1 para 2. Então, 1 está para 2, assim como R mais X está para 4R mais X. Certo? Ora, aplicando propriedade de proporções, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, duas vezes R mais X é igual a 1 que multiplica 4R mais X, que vai dar 4R mais X. Tá? Bom, daí nós vamos tirar o seguinte, ó. 2x mais 2r é igual a 4r mais x. Tá? Passando o x para cá, trocando de lado, você vai ter 2x menos x é igual a 4r menos 2r. Tá? Portanto, o nosso x vai valer, esse pedacinho ali, vai valer 2R. 
quer dizer, ele é igual, né? Ele é igual ao raio do, do grande ou o diâmetro de quem? O diâmetro da pequena. Ora, como a altura que ele queria, H, né? ele quer altura em função de, de R, essa altura será 2R mais 2R mais esse Rzinho mais o Rzinho e mais o X, né? E nós acabamos de ver que é 2R. Com isso, a gente chega na altura. 2, 4, 6, 8, 8R. Então tá aí a altura do triângulo em função do raizinho R. Hã? Tá aí, gente. Uma questão, é, para aqueles que são pesquisadores, né? uma questão que tem um valor grande pelo fato dela ter uma longa história, né? Essa questão foi em 1971. Então, bota tempo nisso, tá? Era a nona questão da prova de geometria. Aí, uma questão bonita, tá? bonita. E naquela época nós não podíamos chutar, não podíamos marcar a opção correta, não. Era a resolução. É a resolução. Bom, então gente, um abraço, até a próxima.